আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলে ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রজনন এবং ফুলের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আজকে আলোচনা করব পরাগায়ন নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া ফলের উৎপত্তি এবং অঙ্কুরোদ্গম প্রথমে পরাগায়ন পরাগায়নের সংজ্ঞাতে আসতেছে ফুলের পরাগ রেণু একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে গতদিন আমরা একটা ফুলের চিত্র অঙ্কন করেছিলাম দেখো এটা হলো পরাগ ধেনু পরাগ ধানি সরি পরাগ ধানির মধ্যে পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় এই পরাগ রেণু যখন স্ত্রী কেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পরাগায়ন পরাগায়নকে দেখো দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো স্বপরাগায়ন একটা হলো পরপরাগায়ন স্বপরাগায়ন উদ্ভিদ হলো সরিষা কুমড়ো আমি দুটা চিত্র অঙ্কন করেছি দুইটা দেখো একই জাতের দুইটা ফুল ফুল গাছ যখন একই উদ্ভিদে দুইটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটছে তখন সেটা হলো স্বপরাগায়ন আর দেখো দুটি একই জাতের ফুল দুইটি উদ্ভিদের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটতেছে তখন সেটা হলো পরপরাগায়ন তো এটাও সরিষা গাছ এটাও সরিষা গাছ দুইটা সরিষা গাছের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন সেটাকে আমরা বলি পরপরাগায়ন একটি সরিষা গাছের দুইটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন হয় তখন সেটাকে আমরা বলি স্বপরাগায়ন আচ্ছা এখন আসো আমাদের পরপরাগায়ন পরপরাগায়নের জন্য উদ্ভিদের কতগুলো অভিযোজনের প্রয়োজন হয় অভিযোজন হচ্ছে পরাগায়নের মাধ্যমগুলো সাহায্য পেতে ফুলের গঠনের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় একে অভিযোজন বলে শিমুল ও পেঁপে গাছের মধ্যে যে পরাগায়নটা ঘটে সেটাকে পরপরাগায়ন বলি পরপরাগায়নে আসতে এসে পতঙ্গ পরাগে ফুল পতঙ্গ পরাগে অভিযোজন এখানে ফুলগুলো হতে হবে বড় রঙিন মধুগন্থিযুক্ত পরাগ রেণু এবং গর্ভমূণ্ড আঠালো যেমন জবা আর ধুতুরা এ ফুলগুলো রঙিন হয় এবং ফুলগুলো খুব আকর্ষণীয় হয় যেমন কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয় মধুগ্রন্থি থাকার ফলে এরা ফুলের মধ্যে মধু খেতে আসে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যাওয়ার সময় পরাগ রেণুগুলো তাদের পাখায় পায়ে ডানা লেগে যায় তখন এভাবে পতঙ্গ পরাগের মাধ্যমে এই অভিযোজন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় তারপরে হচ্ছে বায়ু পরাগে ফুল ধান গাছের মধ্যে যে পরাগায়ন ঘটে বায়ু পরাগের মাধ্যমে এখানে বর্ণ গন্ধ মধুগন্ধিহীন এগুলোর প্রয়োজন নেই এখানে হচ্ছে পরাগ রেণু অসংখ্য হতে হবে এখানে হচ্ছে বায়ু পরাগেতে অসংখ্য পরাগ রেণু নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য সংখ্যা অনেক পরাগ রেণুর সংখ্যা অনেক বেশি হতে হবে বায়ুর মাধ্যমে যেহেতু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যায় সেখানে পরাগ রেণু অনেক নষ্ট হয় তারপর আসে পানি পরাগে ফুল পাতা শেওলা এখানে হচ্ছে ফুলের ধরন হতে হবে ক্ষুদ্র হালকা এবং অসংখ্য যেহেতু পানিতে ভেসে ভেসে যাবে ছোট এবং হালকা হতে হবে এখানেও অনেকগুলো পরাগ রেণু নষ্ট হয়ে যায় প্রাণী পরাগি ফুল কদম শিমুল এই ফুলগুলো হতে হবে বড় গন্ধ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তবে ফুলগুলো অনেক আকর্ষণীয় হতে হবে তারপর প্রাণী আকৃষ্ট হবে পতঙ্গ পরাগে ফুলেও এটাও এক প্রকার প্রাণী তবে এটা পতঙ্গগুলো অনেক ছোট ছোট আর প্রাণী বলা হয়েছে যেমন পাখি কদম ফুলে পাখি এসে বসে যখন খাবার খায় তখন তার রেণুগুলো লেগে যাচ্ছে শিমুল ফুলে পাখি এসে বসে মানে এই এই প্রজাতির প্রাণীগুলো একটু বড় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসবে নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া নিষিক্তকরণ কাকে বলে একটি পুং গ্যামেট ও অন্য একটি স্ত্রী গ্যামেট এর পরিপূর্ণ মিলনকে নিষিক্তকরণ বলা হচ্ছে পুং গ্যামেট এবং একটি স্ত্রী গ্যামেটের পরিপূর্ণ মিলনকে নিষিক্তকরণ বলে গত ক্লাসে আমরা ফুলের যে চিত্রটা এঁকেছিলাম ওখানের মধ্যে হলো স্ত্রী স্তাবক ছিল দেখো এটা হলো গর্ভ মুণ্ড এটাকে বলেছিলাম গর্ভ দণ্ড এবং এটা হলো গর্ভা সর এখানে হচ্ছে পরাগ রেণু আসে পরাগ রেণু আসে রস শুষে স্পৃত হয়ে একটা পরাগ নালীর সৃষ্টি হচ্ছে দেখো এটা হলো পরাগ নালীর সৃষ্টি হয় তারপর দেখো গর্ভ শয়ের মধ্যে এখানে দেখো মোট আটটি কোষ থাকবে দেখো এই যে বড় যে কোষটা সে কোষটা হলো ডিম্বাণু আর ছোট ছোট যে সাইডে দুটার কোষ টোটাল তিনটা কোষ এখানে এই কোষগুলোকে বলা হয় সহকারী কোষ বা সাহায্যকারী কোষ মিডিলে দেখো দুইটা কোষ আছে এই কোষ দুটোকে বলা হচ্ছে গৌণ নিউক্লিয়াস এবং এখানে যে তিনটা কোষ আছে এখানে এই তিনটা কোষকে বলা হচ্ছে প্রতিপাত কোষ 
আচ্ছা তাহলে পরাগ্রেন ওইখানে আসলো এবং একটা লম্বা নালী সৃষ্টি হয় লম্বা নালী সৃষ্টি হওয়ার পরে পরাগ্রেনুগুলো এখানে আসে দুইটি পুং গ্যামেটের সৃষ্টি হচ্ছে দেখো এই দুটো হলো পুং গ্যামেটের দুটি পুং গ্যামেটের সৃষ্টি হয় এবং পুং গ্যামেট দুটি ফেটে গিয়ে একটা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটি হয় আর এবং বাকি পুং গ্যামেটটি এই গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় এই যে ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় এখানে শস্য উৎপন্ন হয় এবং গর্ভাশয়ের মধ্যে যেটা মিলিত হচ্ছে সেখানে ফলের সৃষ্টি হয় এভাবে নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় তোমাদের এখানে প্রশ্ন আসবে যে চিহ্নিত চিত্র সহ নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো তখন এই চিত্রটা তোমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে চিহ্নিতকরণ করতে হবে এবং আমি যেভাবে বললাম ওভাবে বর্ণনা লিখতে হবে এবার হলো ফলের উৎপত্তি ফল কাকে বলে নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয়ে এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে এখানে দেখো গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে ফলকে দুভাগে ভাগ করা যায় প্রকৃত ফল অপ্রকৃত ফল সংজ্ঞার মধ্যেই বলেছি গর্ভাশয় এককভাবে আর ফুলের অন্যান্য অংশ প্রকৃত ফল কাকে বলে শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় তাকে প্রকৃত ফল বলে আর অপ্রকৃত ফল গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে ফলে পরিণত হয় তাকে অপ্রকৃত ফল বলে আচ্ছা ফলকে আরও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো সরল ফল গুচ্ছ ফল যৌগিক ফল সরল ফল একটি মাত্র গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় তখন তাকে সরল ফল বলে যেমন আম আমরা আম খেয়ে যখন আটিটা ফেলে দেই তখন দেখবো আটি থেকে হচ্ছে নতুন করে আবার একটা গাছের সৃষ্টি হচ্ছে মানে একটা গর্ভাশয় থেকে যখন ফল হয় সেটাকে সরল ফল বলে সরল ফলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় রসালো ফল নিরস ফল রসালো ফল ফল তো পুরো হবে রসালো হবে পরিপক্ক হয়ে ফেটে যাবে আম যেমন বড় হওয়ার পরে পাকে তারপরে ফেটে যায় আর নিরস ফল দেখো ফল তো পাতলা হবে পরিপক্ক হয়ে শুকিয়ে ফেটে যাবে যেমন সিম ঢ্যাঁড়স গুচ্ছ ফল অনেকগুলো গর্ভাশয় সৃষ্ট অনেকগুলো গর্ভাশয় সৃষ্টি হয় প্রতিটি এক একটি ফলে পরিণত হয় যেমন চম্পা নয়নতারা যৌগিক ফল আনারস কাঁঠালকে আমরা যৌগিক ফল বলি ফুলের মঞ্জুরি পত্র একত্রে একটি ফলে পরিণত হয় তাকে যৌগিক ফল বলে তো এখান থেকে আমরা জানলাম দেখো ফলের উৎপত্তি ফল কাকে বলে ফল প্রকৃত ফল অপ্রকৃত ফল সরল ফল গুচ্ছ ফল যৌগিক ফল এবং রসালো ফল ও নিরস ফল এই প্রত্যেকটা ফলে তোমরা সংজ্ঞা মুখস্থ করে নিবা এবং কোনটা কোন ফল তোমাদের এমসি করে আসতে পারে দুই তিনটা ফলের নাম দিয়ে দিল যেমন ঢ্যাঁড়ো সিম আম জাম এর মধ্যে নিরস ফল কোনটা বা চম্পা নয়ন তারা আম এর মধ্যে গুচ্ছ ফল কোনটা এরকম তোমাদের এমসি করে আসবে বা এগুলো সংগ্রহ আকারে আসবে এবার আসো বীজের গঠন একটা বীজ আমি একটা ছোলা বীজের চিত্র অঙ্কন করেছি এটা হলো বীজ ত্বক ডিম্বক রন্ধ্র দেখো ছোলা বীজে দেখবে এখানে একটা ছিদ্রের মতন আছে এই ছিদ্রটাকে বলা হয় ডিম্বক রন্ধ্র আর এই ছোলা বীজটাকে যদি আমরা দুই চার দিন পানির মধ্যে ভিজে রাখি তখন একটা মূলের মতন সৃষ্টি হয় একে বলা হয় ঘ্রুণ মূল আশা করি সবার বাসায় ছোলা আছে তোমরা দুই তিন দিন ভিজে রাখে এই জিনিসটা তোমরা দেখতে পারবা আচ্ছা ছোলা বীজকে যদি আমরা একটু সামান্য চাপ দেই বা একটু প্রেশার করি তাহলে হচ্ছে কি দেখো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে আর মিডিলে একটা সাদা একটা অংশে সৃষ্টি হবে এটাকে বলা হচ্ছে এই দুই অংশটাকে বলা হচ্ছে বীজ পত্র আর দেখো যে সাদা অংশটা নিচের যে অংশটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে ভ্রূণ মূল উপরে যে অংশটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ভ্রূণ কাণ্ড ভ্রূণ কাণ্ডের নিচের দিকে অংশটাকে বলা হয় অ্যাপিকোটাল আর ভ্রূণ মূলের উপরের এই অংশটাকে বলা হচ্ছে হাইপোকোটাল বীজতককে আবার দুই ভাগে এটাকে বললাম হচ্ছে বীজতক বীজতককে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো টেস্টা একটা হলো টেগমেন্ট এই সম্পূর্ণ অংশটাকে এবার হলো অঙ্কুরোদ্গম একটি বীজ থেকে একটি শিশু উদ্ভিদ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদ্গম বলে অঙ্কুরোদ্গমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে মৃত গত অঙ্কুরোদ্গম মৃত ভেদী অঙ্কুরোদ্গম মৃত গত অঙ্কুরোদ্গম যখন ভ্রূণ কাণ্ড মাটি ভেদ করে উপরে আসে কিন্তু বীজপত্র মাটির ভিতরে থেকে যায় তাকে মৃতগত অঙ্কুরোদ্গ বলে যেমন ছোলা ধান গাছের এটা হচ্ছে 
ভ্রূণ কাণ্ডটা উপরে উঠে আসে কিন্তু বীজপত্রটা মাটির নিচে থেকে যাচ্ছে মৃদভেদী হলো শুধু বীজ কাণ্ড নয় ভ্রূণ মূল বীজপত্র সহ মাটির উপ মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে তখন তাকে মৃদভেদী অঙ্কুরোদ্গম বলে কুমড়া রেড়ি দেখো তোমাদের জন্য আমি এখানে একটা চিত্র অঙ্কন করেছি এই দেখো এটা ছোলা বীজ এটাকে বলা হচ্ছে মৃদগত অঙ্কুরোদ্গম দেখো ছোলা বীজটা মাটির নিচে থেকে যাচ্ছে এবং কাণ্ডটা উপরে উঠে এসেছে এটা হলো ভ্রূণ মূল এটা হলো ভ্রূণ কাণ্ড এভাবে বড় হচ্ছে এবং এটা হলো মৃদভেদী এটা হলো বীজপত্র দেখো বীজপত্রটা সহ উপরে উঠে আসতেছে এটা হলো মৃদভেদী অঙ্কুরোদ্গম ঠিক আছে তোমরা এই চিত্র দুটা সব বুঝতে পারছো যে কোনটা মৃদগত এবং কোনটা মৃদভেদী আচ্ছা তোমাদের জন্য আমি নেক্সট মানে এস ডাবলুর জন্য কিছু পড়া রেডি করেছি আমরা যে ক্লাসটা করলাম ক্লাসের মধ্যে টোটাল আছে পরাগায়ন কাকে বলে স্বপরাগায়ন ও পরপরাগায়নের পাঁচটি পার্থক্য লেখো তোমাদের যদি অনুধাবনে আসে তাহলে দুইটা পার্থক্য থাকবে যদি গ নম্বর প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে পাঁচটা পার্থক্য থাকবে পরাগায়নের বিভিন্ন অভিযোজনগুলো বর্ণনা করো আমরা যে পতঙ্গ পরাগে পানি পরাগে এই অভিযোজনগুলো পড়লাম সেগুলো বর্ণনা করবা চিত্রসহ নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো ফল কাকে বলে বিভিন্ন প্রকার ফলের বর্ণনা দাও ছোলা বীজের মৃদগত অঙ্কুরোদ্গম ছোলা বীজকে মৃদগত অঙ্কুরোদ্গম বলা হয় কেন তেঁতুল ও রেড়িতে কোন ধরনের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে এই টোটাল ছয়টা প্রশ্ন তোমাদের এস ডাব্লু থাকলো তুমি এগুলো মুখস্থ করে সুন্দর করে খাতায় লিখবা আজ এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম